Hey, this is Heidi Fernandez, your virtual assistant for today. And for today's episode, ang ating pag-uusapan ay how to set your rates bilang isang virtual assistant o isang freelancer. Kung wala kang idea on how to set your rates bilang isang VA o bilang isang freelancer, ang video na ito ay para sa iyo. See what others are charging. Estimate your expenses. Hourly rates, fixed price, project-based trust, the process. Trial runs, upfront payment. Pero bago yan, kung interesado kayo sa mga topic na ganito, please consider subscribing, in-like po na rin, at i-share mo na rin. Maraming salamat po sa lahat po ng bumili. Maraming salamat po sa lahat po ng bumili ng uh, SEO training course. Link po ng SEO training course na yan ay nasa description box below. Let's get started! Hey, this is Heidi Fred. Hey, this is Heidi Fernandez, your virtual assistant. May mga bagong uh, perks na makukuha po kayo sa uh, sa SEO training course na ito. Ang vi- ang link meron po mga bagong uh, privileges, mga, mga bagong advantages. So, baguhan ka bilang isang virtual assistant at meron ka pa mga struggles o wala kang idea on how to set your rates. Ano ba yung pinakamagandang starting point kung saan pwede ka mag-decide on how to set your rates bilang isang virtual assistant? Okay, i-check natin ang online jobs PH para sa iba't ibang rates ng iba't ibang VA. So, if you sign in sa your job security, hindi naman mo makikita ka sa interface. Ito mga list of VAs or VAs in their um, database uh, for you to... Um, have um, access to this information, uh, scroll down at makikita mo dito yung mga talented VAs database. Uh, so, for example, buksan natin yung SEO VAs. Titignan natin yung mga rate nila as per their experience. So, ito ay 1,765 US dollars. So, meron na siya dyan. Um, yung years of experience niya, although hindi nakikita rito. Siguro, mataas na yung kanyang years of experience. Tingnan natin. View, view profile. Okay, 27. Last active. Hmm. So, one year experience pa lang siya. Pero ang rate niya is 1,765 US dollars. Hmm. Siya na mataas. Okay. Then, next is... um. Data entry and eBay lister for 20,000 pesos a month. So, four years na yung experience niya, which is very good. Then, we have here general virtual assistant with uh, three years customer service representative experience at online teaching uh, for one year experience. Ang kanyang rate ay 50,000 pesos a month. Then, we have here another virtual assistant, which is 45,000 uh, pesos a month. Okay, six years of experience. So, uh, if you're going to uh, rate or or uh, mag-establish ka na or set mo na yung rate mo for yourself, at least magkaroon ka man lang ng basis versus itong mga uh, four years experience BA na ito o kaya itong uh, five years experience freelance virtual assistant na ito, um, I think ang rule of thumb lang will be... Um, you cannot uh, set your rates na kaparehas nitong mga VAs na to. Not unless you are very confident dun sa set of skills na meron ka na na maiaalok mo or maiaoffer mo sa client mo. So, this is the uh, the easiest way on how to set your rates bilang isang virtual assistant. Marami namang website, for example, Upwork, uh, wherein you can check yung mga rates ng mga VAs dyan. At then, uh, set that as your basis kung paano mo isi-set ang rate mo bilang isang virtual assistant. Estimate your expenses. So, kapag magsiset ka ng rate uh, as a virtual assistant, gusto mo i-consider yung mga charges na mai-incur mo kapag nag-send ng payment ang client. Halimbawa, PayPal fees. O kaya naman, gumagamit ka ng software na kailangan mo sa task mo. Task mo lalo na mga SEO specialist. Karaniwan ng mga SEO specialist uh, gumagamit ng mga premium tools para sa kanilang work. For example, ay yung mga keyword research tools na very expensive. So, uh, depende na rin sa pakikipag-usap mo sa client mo on paano kayo uh, uh, magkakasundo 
kasama ng mga expenses na ito. So for example, you are your rate is $500 as SEO worker or as an SEO specialist, pero malaki yung amount ng software, um, mas maigi na meron kang discussion uh, beforehand uh, with your client or with your potential client kung paano nyo pag-uusapan yung mga expenses na ito. And to discuss kung kanino yung mga fees na nai-incur um, kapag ka nagtatransmit na ng payment si client. So if you are if you're um uh charging kung ang yung rate ay $500 at yung software ay $200 so malaking uh, malaking uh, issue na kailangan i-discuss mo muna ito bago nyo i-settle yung paggamit ng software during your working relationship with your client. Hourly rate o yung tinatawag na rate per hour. So, iba't iba yung rate na sinasabi sa as per research na ginawa ko. According to Time Doctor, ang isang virtual assistant from the Philippines start from 8.99 8.99 per hour. So, ito daw yung um, pinaka-average na pricing or rate ng isang virtual assistant from the Philippines. Pero marami pa rin akong research na nakikita na less than 8.99 per hour ang kanilang um, rate bilang isang virtual assistant. Pero as per uh, a pork, ang median hour rate daw ng isang virtual assistant, regardless of kahit ano ang kanilang uh, uh, point of origin o yung kanilang location, ay $13 per hour. According to virtualsavvy.com, ang isa naman daw uh, hourly rate median ay regardless kung saan ka man galing o kung ano man ang iyong location ay 27.50 per hour. So ano nga ba talaga yung baseline kung paano ka mag-rate? Sa akin, ang pinaka-safe na rate ay uh, especially kung nagsisimula ka pa lamang at acceptable bilang isang virtual assistant sa Filipinas ay Roughly around five to seven dollars per hour. So, yan na yung ting ko kung um, acceptable para sa atin at very very realistic na rin. Especially kung nagsisimula ka palang ha. I am uh, focusing dun sa mga beginners VA. So piling ko, uh, I don't know. Uh, pwede nyo, pwede kayo mag-comment down below kung ano yung inyong uh, feeling o as per your research kung ano yung pinaka uh, hourly rate ng isang uh, virtual assistant from the Philippines. So sa para sa akin ang pinaka safe. Realistic, acceptable, I from five dollars to ten dollars, or roughly in between that price range, ang pwede mong uh, iset sa sarili mo bilang isang baguhang virtual assistant from the Philippines. Uh, kung meron kang mas magandang idea kung ano yung tamang uh, rate ng isang baguhang virtual assistant, I am talking about the new new virtual assistant sa industriya ng virtual pagiging isang virtual assistant. Please comment down below para mabigyan naman ng idea yung um. Uh, Miski ako kung mali man yung mga sinasabi kong rates at yung ating mga uh, viewers. Para doon naman sa mga expert na ng mga freelancer o mga virtual assistants, imagine na nakakapag, uh, nakaka-rate sila or they can charge roughly around $15 to $30 ng mga virtual assistant. Some would uh, charge for $27 euro. This is according to the vahandbook.com. At meron namang iba, uh, yung mga talagang batikan na batikan na, they can charge up to uh, $20 to $30 per hour. So, imagine lang yung diferensya ng uh, uh, rates from uh, offshore na katulad natin from the Philippines. Kaya talaga yung ibang mga business owners na merong mga tasks na ina-assign para sa mga offshore o yung mga uh, virtual assistant from the Philippines. Ito naman yung tinatawag na fixed uh, fixed amount or fixed rate. Tingin ko mas uh, gusto ng mga client ay yung tinatawag na fixed rate. Halimbawa, kung pang, ang pinag-uusapan natin ay per project. Halimbawa ay social media profile setup. And you would charge for that setup for, for example, $50. So, meron na silang idea regardless of how many hours you will put on that project. Ay $50 lang yung kanilang babayaran. Tingin ko, mas advantage ito para sa mga client. At least they have um, yung uh, napaka-clear na sa kanila kung magkano yung kanilang magiging budget as per the per hour thing para sa isang virtual assistant. Uh, so, ito ay per project. So, per task na ibibigay ng isang kliyente. So, for example, meron siyang task na ibibigay na social media content for one month. And you would charge for that, halimbawa ay 
that is for one month content content creation for for, for example that is three hundred dollars so si client meron na siyang idea kung ano ang iseset niyang budget for that month para sa social media so napaka conveniente nito para sa isang kliyente. At kung gusto mo nung ganitong rate, um, actually, pwede naman. Depende sa yung pakikipag-usap sa yung client. Ang tingin ko lang, ito yung pinakamagandang rate na pwede mong ibigay sa kliyente kung per project ang inyong pag-uusapan. Bibigyan mo na siya ng parang fixed rate. Pero ang disadvantage naman nito ay kailangan uh, bilang isang baguhang virtual assistant, alam mo kung ano yung invested time mo for that particular project. At least meron ka idea on how to do it. Kasi sa, para sa isang baguhang virtual assistant, mahirap mag-estimate ng hours kung para sa isang particular project na gagawin mo for your client. Pero as per yung mga kliyente, tingin ko ito yung mga gusto nilang rate. Yung meron ng clear na budget or price kung ano man yung task na ibibigay sa'yo. Retainers. Ito naman yung uh, isang amount na lump sum na i-charge mo sa kliyente pero ongoing ang project. For example, you will do social media management. So, ongoing yan, monthly, alam mo yung task na gagawin mo and you have this retainers na presyo or retainers uh, price. At itong retainers, no, ang isang pinakamagandang bentahe dito ay pwede kang mag-upsell okay, sa servisyo mo para, ka, para mag-grab mo yung uh, conversion ng iyong uh, potential client. For example, kung retainers ang pinag-uusapin mo, pinag-uusapan ninyo, you can offer a discount do sa iyong servisyo. For example, you would offer like 30% discount for 2 months of your service. So, yung upsell strategy, kayang-kaya mong gawin if you are charging retainers strategy para sa iyong rate. Just make sure lang na kayang-kaya naman nito na makover yung iyong time and your expenses. Again, kung baguhang kang virtual assistant, kailangan makunang-una makabisado mo na yung time na ini-invest mo for that particular project. So, I would suggest na mag-presyo ka lamang at mag-offer ka, pal- mag-offer ka lamang ng yung uh, servisyo para sa isang servisyo na kabisadong kabisado mo na. At least, you have a very clear idea kung magkano or uh, ang amount of time na ini-invest mo for that particular task. Trust the process and be confident in your pricing. Sasabihin ko na yan upfront. Sasabihin ko na yan upfront dahil tayo ay talagang competitive when it comes to our service at yung ating rate. Kasi as com- compared to y- yung mga US virtual assistants, napakamahal ng kanilang, kanilang rate. No? So, anywhere from uh, US, UK, um, kung saan pa, napakamahal yung kanilang per rate o yung kanilang rate bilang isang virtual assistant. So, as uh, as as a virtual assistant from the Philippines, just trust the process and be confident in your pricing. As long as kaya mong i-deliver itong servisyo na ito at confident ka na magagawa mo ng maayos at, at, at effective yung mga ginagawa mong uh, tasks na ito, ay just be confident in your pricing. Okay, sabay na pagiging isang um, confidence sa iyong pricing ay yung iyong konfiyansa para mag-offer ng mga free trials or trial runs. Uh, just, just make sure na you are dealing with a legit um, potential client or client. So, pwede kang mag-offer ng yung mga upsell just to make sure na creative ka sa yung offer bilang isang virtual assistant. So, pwede kang mag-offer ng trial runs para mag-grab mo yung uh, conversion ng yung potential client. So, roughly, bigay mo yung realistic trial runs or free trial ng iyong servisyo. Roughly around how many days you can offer as a free para sa yung servisyo para lang ma-upsell mo o ma-convert mo si potential client to a paying customer or paying client. So, yun lang yung uh, napakaganda sa atin bilang isang mga virtual assistant from the Philippines. We can still do um, trial runs or free trial para sa ating mga servisyo. Upfront payment. Ito na siguro talaga yung pinakamagandang aspeto if you are offering your service as virtual assistant. Upfront payment. Ito yung bayad na bago sa servisyo. Pero ito, kailangan clear yung idea ng client mo para sa trust niya sa iyo. So usually, itong mga upfront uh, uh, front payment ay previous clients or you had a uh, previous working rela- relationship already, meron na kayong mga history of work before na yung mga kliyente na ito ay willing to do upfront payment para sa iyo. Usually, this is not good if the working relationship ay bago yung working rela- relationship ninyo yung dalawa. So it's not applicable for that. Pero it could happen, no? pwede rin mangyari ito. So yung upfront payment ay yung parang advance payment na tinatawag na bago mo ibigay yung servisyo mo, for example, for one month, ibinigay niya na sa iyo yung sweldo. So, just make sure na intact yung ating credibility bilang isang virtual assistant when we receive this upfront 
payment. Please, please. So, itong para lahat, para ito sa lahat ng mga uh, virtual assistant from the Philippines, huwag po natin sirain yung ating credibility um, bilang isang virtual assistant when we do upfront payment pero hindi naman kaya nang i-deliver. So, uh, be careful be careful when you do an uh, upfront payment dahil tempting ito para sa isang tao na they will just leave or the VA will just leave kapag ka nakuha na nila yung kanilang payment. So, uh, pangalagaan natin yung ating credibility bilang isang virtual assistant.